Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy jako pierwszy rozpoczął realizację projektów fuzyjnych w Polsce, co związane było z przystąpieniem kraju do programu ramowego wspólnoty Euratom. Od samego początku Instytut koordynował pracę w kraju, a od 2014 roku, od powstania konsorcjum Eurofusion, w ramach nowej struktury organizacyjnej Instytut został upoważniony przez ministra właściwego do spraw nauki do reprezentowania polskiego środowiska naukowo-badawczego w tym projekcie i koordynowania całości badań fuzyjnych w Polsce. W tym celu powołane zostało Centrum Naukowo-Przemysłowe, nowe technologie energetyczne skupiające potencjał badawczy wielu instytucji w kraju. Od początku realizacji programu Eurofusion, ale i wcześniej, polscy naukowcy brali czynny udział w eksperymentach na Tokamaku Jet, największym obecnie działającym urządzeniu fuzyjnym na świecie, które może pracować z izotopami wodoru, deuterem i trytem. JET jest centralnym ośrodkiem badawczym Europejskiego Programu Fuzyjnego nadzorowanego przez konsorcjum Eurofusion. Tokamak JET zlokalizowany w Calam pod Oxfordem w Wielkiej Brytanii jest największym na świecie działającym od 1983 roku reaktorem eksperymentalnym służącym do badań nad syntezą jądrową. Jest urządzeniem, w którym osiągalna temperatura jest 10 razy wyższa niż wewnątrz Słońca. I unikalną cechą Tokamaka Jet jest to, że jest to jedyny reaktor na świecie, który może wykorzystywać tę samą mieszankę paliwową deuteru i trytu, jaka została zaplanowana w przyszłych elektrowniach termojądrowych. Używając tego samego paliwa termojądrowego i będąc wyposażonym w ścianę wykonaną z tych samych materiałów, stanowi on niezbędny poligon doświadczalny dla ITERA, jednego z największych wspólnych projektów naukowych w historii. Ulepszenia JETA dokonane w ciągu ostatnich 15 lat na potrzeby ITERA, tokamaka kolejnej generacji i na potrzeby eksperymentów z deuterem i trytem, obejmują zmianę zewnętrznej ściany wykonanej z włókna węglowego do ściany metalowej wykonanej z materiałów berylowych i wolframowych, a także montaż dodatkowych systemów grzewczych, pomiarowych i kontrolnych. JET jest wspólnie używany przez ponad 30 europejskich laboratoriów, a przeprowadzone w nim eksperymenty są zaprojektowane i obsługiwane przez ponad 350 naukowców i inżynierów z konsorcjum Eurofusion. Rekordowe wyładowanie zostało wykonane 21 grudnia 2021 roku. Uzyskano 59 MJ energii z reakcji syntezy termojądrowej podczas 5-sekundowego wyładowania plazmy. W przeliczeniu energii na sekundę osiągnięto moc wyjściową nieco ponad 11 MW. Poprzedni rekord energetyczny z 1997 roku wynosił 22 megadżule energii całkowitej przy 4 MW mocy uśrednionej w ciągu 5 sekund. Temperatura w samym centrum plazmy w tym wyładowaniu wynosiła 150 milionów stopni Celsjusza. Plazma była bogata w tryt o stężeniu około 85% i podczas tego wyładowania wykorzystano około 1,1 mg trytu i 700 mg deuteru. Aby uwolnić te same 59 MJ należałoby spalić ponad kilogram gazu ziemnego lub 2 kg węgla kamiennego. Wartość Q dla tego wyładowania zdefiniowana jako moc wygenerowana przez reakcję syntezy podzielona przez moc zewnętrznego grzania plazmy wynosiła 0,32. Pracownicy naukowi z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy intensywnie uczestniczą w pracach na Tokamaku JET od 2005 roku. 
W ostatnich latach braliśmy udział w przygotowaniu i optymalizacji scenariuszy operacyjnych oraz scenariuszy grzania plazmy właśnie na rzecz kampanii deuterowotrytowej w JET, a także na potrzeby ITERA, reaktora nowej generacji budowanego na południu Francji. Jesteśmy specjalistami w analizie i interpretacji danych eksperymentalnych, właśnie rejestrowanych za pomocą różnych diagnostyk plazmy i na przykład przy pomocy systemów spektroskopowych oraz systemów bolometrycznych badaliśmy zachowanie zanieczyszczeń i promieniowania emitowanego przez plazmę w warunkach eksperymentalnych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia utrzymania wysokiej temperatury paliwa, aby mogła zajść reakcja syntezy deuteru i trytu. Projektowaliśmy i przygotowywaliśmy nowe detektory dla diagnostyki miękkiego promieniowania rentgenowskiego zainstalowanej w układzie JET. Kilka lat temu Instytut Fizyki Plazmy we współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim zaangażowany był w projekt przygotowania dwóch detektorów miękkiego promieniowania rentgenowskiego dla Tokamaka Jet w Wielkiej Brytanii. Zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy detektory oparte na technologii powielania elektronowego w gazie, które następnie zostały zainstalowane w porcie diagnostycznym Tokamaka Jet. Celem tej diagnostyki jest monitorowanie zanieczyszczeń plazmy, takich pierwiastków jak nikiel, wolfram czy molybden. Zanieczyszczenia te mogą się pojawić w wyniku oddziaływania plazmy z materiałami ścianek, komory lub dywertora tokamaka. Ponadto analiza danych z diagnostyki pozwala na uzyskanie informacji o ilości zanieczyszczeń, o temperaturze jonowej tych zanieczyszczeń oraz o prędkości rotacji plazmy. Cały system działał również podczas ostatniej kampanii deuterowatretowej. Uzyskane wyniki są analizowane i używane do badań scenariuszy plazmy. Warto nadmienić, że uruchomiona diagnostyka dostarcza dane z rozdzielczością energetyczną, co stanowi nową funkcjonalność detektorów tego spektrometru. Projekt opracowania detektorów dla JET okazał się być zalążkiem tematyki, która obecnie jest prężnie rozwijana w Instytucie. W dedykowanym laboratorium rozwijana jest obecnie cała technologia detektorów gazowych do badań plazmy. Opracowujemy diagnostykę tomograficzną opartą na detektorach gazowych dla Tokamaka West we Francji, jak również prowadzimy badania koncepcyjne diagnostyk dla DEMO w przyszłej demonstracyjnej elektrowni termojądrowej. Ponadto pracownicy Instytutu uczestniczyli w pomiarach produktów reakcji syntezy jądrowej, czyli neutronów oraz szybkich jonów helu, zwanych również cząstkami alfa. No i w ramach przygotowań do kampanii deuterowotrytowej zaangażowani byliśmy w kalibrację systemu diagnostyk neutronowych dla energii 14 megaelektronowoltów. Jest to energia neutronów uwalnianych w wyniku fuzji. Druga kampania eksperymentalna z zastosowaniem trytu na Tokamaku Jet została przeprowadzona w 2021 roku. W trakcie tej kampanii uwalniane były duże ilości neutronów o energii 14 MV. Dla umożliwienia właściwego oszacowania budżetu neutronowego tego urządzenia plazmowego, mocy wydzielanej z reakcji fuzji i parametrów plazmy, konieczne było przeprowadzenie kalibracji neutronami o tej energii. Jednym z wyzwań z którym należało się zmierzyć w trakcie kalibracji diagnostyk neutronowych na Tokamaku Jet, było scharakteryzowanie generatora neutronów o energii 14 MV jako źródła kalibracyjnego. Stosując generator jako źródło kalibracyjne, konieczne było precyzyjne określenie jego wydajności i stabilności emisji neutronów, a także widma energetycznego neutronu funkcji kąta emisji oraz jej anizotropii.
Jedną z metod wykorzystaną w celu oszacowania wydajności emisji generatora neutronów była metoda aktywacyjna. Za monitorowanie emisji generatora neutronów za pomocą metody aktywacyjnej zarówno w trakcie charakteryzacji generatora neutronów, jak również podczas kalibracji diagnostyk neutronowych z użyciem 14-mewowego generatora neutronów odpowiedzialni byli pracownicy Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Otrzymane rezultaty pozwoliły na wyznaczenie współczynników kalibracyjnych dla komór rozszczepieniowych oraz współczynników aktywacyjnych dla wybranych materiałów tarczowych dla plazmy deuterowotrytowej. Od wielu lat pracownicy Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy uczestniczą w projekcie JET3 Act finansowanym przez Eurofusion. Jego głównym celem jest napromieniowanie materiałów konstrukcyjnych Tokamaka ITER w strumieniu 14-mewowych neutronów w trakcie kampanii eksperymentalnych na Tokamaku JET. Podstawowymi materiałami, które poddano procesowi aktywacji neutronowej były różnego rodzaju stale, stopy wolframu, miedzi, chromu, czy też cyrkonu. Materiały te zostaną zastosowane do budowy kluczowych elementów tokamaka, jak również systemu wgrzania czy diagnostyk i w przypadku silnego napromieniowania mogą one emitować promieniowanie wtórne zakłócające pracę krytycznych elementów tokamaka ITER oraz powodować zagrożenia w okresie konserwacji tokamaka. Dane eksperymentalne zebrane dla pomiarów zaaktywowanych próbek materiałów Tokamaka ITER pozwolą na walidację kodów aktywacyjnych oraz bibliotek danych jądrowych stosowanych w fizyce plazmy. W celu zbadania zachowania materiałów konstrukcyjnych Tokamaka ITER w silnym strumieniu neutronów energii 14 MeV, jak również zbadania stężenia zanieczyszczeń w nich obecnych, Wybrane materiały konstrukcyjne dla ITERA, w tym stop miedzi, chromu, cyrkonu oraz stop specjalistycznej stali nierdzewnej, napromieniowano podczas poszczególnych wyładowań plazmowych w zakończeniu aktywacyjnym kn 26 up podczas kampanii deuterowotrytowej na Tokamaku JET. Ponadto materiały konstrukcyjne Tokamaka ITER umieszczono w kasecie wewnątrz komory próżniowej Tokamaka i napromieniowano je w trakcie kampanii trytowej oraz deuterowotrytowej. Po wyjęciu z kasety część napromieniowanych materiałów zostanie wysłana do Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie nastąpi pomiar promieniowania gamma emitowanego z próbek. Rezultaty pomiarów uzyskane przez pracowników naukowych z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy będą mieć fundamentalne znaczenie przy wyborze ostatecznych materiałów konstrukcyjnych Tokamaka ITER, jak również w różnego rodzaju analizach bezpieczeństwa. Nasi pracownicy zajmowali się rozwojem i zastosowaniem programów numerycznych modelujących procesy fizyczne zachodzące w plazmie. Nasi teoretycy weryfikowali modele numeryczne w celu ekstrapolacji wyników dla plazmy deuterowo-trytowej i dla Tokamaka ITER. Badania plazmy w urządzeniach fuzyjnych takich jak JET prowadzone są również z wykorzystaniem modeli teoretycznych, które wzbogacone metodami numerycznymi tworzą kody, które stosuje się do symulacji plazmy w eksperymentach. Naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy stosują kody numeryczne rozwijane w Instytucie, jak również kody, które rozwijane są w innych ośrodkach badawczych zajmujących się fizyką plazmy. Celem badań teoretycznych jest zrozumienie procesów fizycznych, które odpowiadają za transport, aby zapewnić optymalne warunki dla zaistnienia fuzji termojądrowej, jak również aby zapewnić odpowiednie schładzanie plazmy przyściennej. W celu schłodzenia plazmy przyściennej wprowadza się domieszki, które jonizując się obniżają energię plazmy docierającej do elementów konstrukcyjnych urządzenia takich jak dywertor. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów modele teoretyczne zostały zweryfikowane, uszczegółowione i uzupełnione o dodatkowe modele. To pozwoliło na prowadzenie badań dla innych tokamaków obecnie działających w Europie oraz na świecie, jak również pozwala na symulowanie plazmy i 
scenariuszy dla nowo powstających urządzeń, takich jak IDTT we Włoszech, JT60 w Japonii czy ITER we Francji. Dzięki uczestnictwu naukowców w programach Eurofusion uzyskaliśmy dostęp do superkomputerów, które umożliwiły sprawne modelowanie plazmy dla urządzeń istniejących, jak również dla projektowanego reaktora termojądrowego DEMO. Warto dodać, że naukowcy z ich film byli koordynatorami naukowymi niektórych eksperymentów oraz zadań realizowanych na Tokamaku Jet. Jak widać, nasz wkład w badania na tym urządzeniu był znaczący. Przedstawione osiągnięcie jest ogromnym krokiem w kierunku opanowania energii z reakcji syntezy jądrowej. Jest to zwieńczenie wielkiej pracy i wysiłku naukowców z Europy, w tym z Polski i z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy częścią tego sukcesu i bierzemy udział w tak znaczących badaniach. Rekord uzyskany na Tokamaku Jet jest dla nas ogromnym sukcesem. Zwieńczeniem ważnego etapu badań nad kontrolowaną syntezą termojądrową jest to efekt współpracy naukowców z Europy oraz Instytutu Fizyki Plazmy Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Dzięki temu coraz bardziej realna staje się wizja opracowania technologii bezpiecznego, wytwarzania naprawdę czystej i ogólnodostępnej energii. Myślę, że świat potrzebuje rewolucji energetycznej, a my uczyniliśmy milowy krok w jej kierunku. Energia termojądrowa jest przyszłością, a jak wiadomo świat potrzebuje czystej, niskoemisyjnej i nieograniczonej energii. To doświadczenie, jakie zdobyliśmy w eksperymentach na układzie JET, niewątpliwie przyda się w kolejnym etapie naszej drogi do fuzji w projekcie ITER.